I welcome you all in my YouTube channel Vikran Palacha. Namaskar Vidya Thanno. Mi Pradhavak Vikran Palacha. Apan Sarvanche. Maja YouTube channel Vikran Palacha Made. Saharsha Swagatka. So today we are going to discuss about the subject of advanced accountancy unit number one accounting standards of TYB com. Aaj apan ya lecture made. TYB com advanced accounting subject che unit number one account sta accounting standard ya vishayava charcha karana. We all are familiar with the accounting standard since we are learning about the accounting standard from our first year as well as in our second year. Accounting standard half less at the Navin Vishay Nakit Nahi, Aplia FY become Chavarsha, Ani. Yes, why we come to our shop upon accounting standards the up there still alive. The account standard, the accounting standard, those we have not studied in first as well as second year, those all remaining accounting standards we have to study in the third year. The accounting standard upon FY and SY made up there still ahead. And it have a trick the change standard of the up there's character I will ahead. The server accounting standard the up there's. अपन या TYB कॉम चा सिलेबस में दे करना आपको चाहिए, ओके? इन FYB कॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओनली फॉर थ्योरी। FYB कॉम का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपने लगा पता है थ्योरेटिकल सब पैटर्न होता है। इन SYB कॉम इट इज फॉर थ्योरी एस वेल एस प्रैक्टिकल टॉपिक। परंतु SYB कॉम में दे अपन थ्योरेटिकल दृष्टि but in TYB com again we have to study this is only for theory. But अने अता TYB com में दे अपन फक्तर theory में हुँ यहाँ आप दस करता है. So clear अता नक्किच तुम्चा सोमोर यहाँ से सोरूप स्पष्ट जाले ले आसें. So let's begin to our discussion अपन आप लिया. Lecture ना सुरुवात करू या. This lecture is prepared by me, Prof. Vikran Palaksha. Manshi Karvet Sri Shikshan Sausa Sri Siddhi Vinayak Mahila Mahavadhyaya Now what we have to discuss in this lecture Yeah, lecture made up with the Mga Kashata of this character First of all, introduction of accounting standard Yeah, made up with the Dhanam Vinara of the accounting standard in the sky Then, objective of accounting standard And the accounting standard is Uddesh Kaya hai And then, types of accounting standard And the Uddesh Kaya hai Accounting standard hai Particularly we have to study these accounting standards. Yeah, we have to study accounting standards. We have to study accounting standards. Accounting standard number 3. Accounting standard number 7. Accounting standard number 12. Accounting standard number 15. Accounting standard number 17. To accounting standard number 55. Here we have accounting standards. We have to study accounting standards. Okay. So first of all, what is the introduction? Means what? What is the accounting standard exactly? So these accounting standards are what? These are the written documents issued by government or regulatory body. So accounting standard, these are some kind of the written documents, the written rules. Those are useful while preparing the accounting records as well as while preparing the various accounts. And these are issued by whom? Government or the bodies, those are regulating financial as well as the accounting administration operations in the particular country. And it's what we Accounting standard is what we have to do. We have to do written documents. We have to do this. 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 Written documents, and yes, by accounting standards. And here, accounting standards, Kuna Marper issue, Kilo Rasta, Sarkar Marper, you are regulatory body. Put a regulatory body, he, Jay regulatory body, that particular country must lay account and financial activity. Chin, you and the actors. Asha, bodies can not give us Sarkar can not. Jay written for Upathe documents are hit, Jata, Ukyo, account, their current and Saki Huna are hit. अच्छा सर्व पद्धति चे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में ये चाहे दिस आर कॉल्ड एस डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये लाभ पता होना है तो अकाउंटिंग ओके इन 
India accounting standards are issued by ICAI. So, Bharata, the accounting standard Pune Market issue kele jana sab ICAI means what? Institute of Chartered Accountants of India. ICAI is a full form by Institute of Chartered Accountants of India. Yancha madhyam mein Bharata accounting standard hai. एकवीस एप्रिल एकोणीसशे सत्त्याहत्तर पासून ते आज तागायत इश्यू करण्यात आलेले आहेत दीज अकाउंटिंग स्टँडर्ड इन इंडिया इश्यूड बाय आय सी ए आय फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट एप्रिल नाईन्टीन सेवन्टी सेवन टील नाव ओके सो दीज अकाउंटिंग स्टँडर्ड इश्युअन्स इनिशिएटेड बाय कुमार मंगलम बिर्ला हु वॉज द चेअरमन ऑफ कमिटी ऑफ कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स फॉर फायनान्शियल डिस्क्लोजर्स तर अकाउंटिंग स्टँडर्ड इश्यू करण्याची सुरुवात ही कुणी केलेली आहे कुमार मंगलम बिर्ला की जे कमिटी ऑफ कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स फॉर फायनान्शियल डिस्क्लोजर या कमिटीचे चेअरमन ओके तर त्यांनी सर्वप्रथम अकाउंटिंग स्टँडर्ड भारतात इश्यू केले ओके व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव आता या मागचे उद्देश काय अकाउंटिंग स्टँडर्ड करण्या तयार करण्यामागचे उद्देश व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टँडर्ड There are several objectives. Standardize the diverse accounting policies. Many the various types of accounting policies are there. Can we standardize them? Can we take a new one? Can we take a new one? Yes, that's the first objective. We know various organizations they are preparing accounting records. For that, they are following their system. Means each organization they are having the separate system. But the accounting data should be produced to the government government requires these accounting data for different kind of operation therefore that data should be in the standard format and for that it is the necessity to standardize all these diverse accounting policies which are adopted by the organization aplyala maithe hai ki pratyek organization pratyek sangathna hi tanche accounting record tancha paddhati nusar tayar karat प्रत्येकाची अकाउंटिंग तयार करण्याची पद्धती वेगवेगळी आहे परंतु जे अकाउंटिंग रेकॉर्ड संघटनांनी ऑर्गनायझेशनने बिझनेसने तयार केलेल्या आहेत त्या अकाउंटिंग रेकॉर्डची आवश्यकता वेळोवेळी गव्हर्नमेंटला असते आणि म्हणून ज्या वेळेस हा डेटा गव्हर्नमेंटकडे येणार आहे तर एका विशिष्ट फॉर्मॅटमध्ये एका विशिष्ट स्टँडर्डमध्ये तो डेटा असणं आवश्यक असतं त्यामुळे या ज्या विविध डायव्हर्स डायव्हर्स अकाउंटिंग पॉलिसी विविध संघटनांनी ऑर्गनायझेशन बिझनेसने अंमलात आणलेल्या असतील त्यांना एका फॉर्मॅट मध्ये त्यांना एका स्टँडर्ड मध्ये ठेवण्यासाठी तयार करण्यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड प्रिपेअर करण्यात आहे दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह देन ऍड द रिलायबिलिटी टू द फायनान्शियल स्टेटमेंट दॅट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड द अकाउंटिंग स्टँडर्ड वी नो Uh, number of persons they are investing their money in the business and therefore whatever the record prepared by the business organization whatever the financial record whatever the accounting record prepared by the business organization those should be prepared in a reliable manner and therefore to maintain the reliability in the information in the financial statement these accounting standards are designed that is the second objective ya matlab dusra uddesh ka hai ki je kai accounting records ahe te accounting records yogya prakare vishwas patra prakare tayar karnyasathi ya tikani accounting standard chi rachna hi karnyat aavli ahe ka he record reliable ashna avashyak ahe ka he record vishwas patra ashna avashyak ahe karan ki विविध प्रकारचे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांनी आपले पैसे बिझनेस मध्ये गुंतवलेले आहेत त्यामुळे बिझनेसची सत्य परिस्थिती काय ट्रू पोझिशन काय ही त्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंट हे एका विशिष्ट रिलायबल स्वरूपात तयार करणं आवश्यक असत आणि त्यामुळे या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्डची रचना ही करण्यात आली ओके देन इरिडिकेट next objective third objective eradicate baffling variation in treatment of accounting aspects okay there are various accounting concepts 
uh, various accounting aspects are there and those aspects should be strictly followed by preparing the accounting reports for that also these accounting standards are given apan vivid accounting concepts are abhyas kelela ahe conventions cha abhyas kelela ahe ya accounting conventions concept ani aspects nusar accounting report tayar karna hi avashyak ahe tyamule ya accounting concept conventions ani aspects cha yogya prakare vapar accounting report tayar karana hava mhanun tya dikani accounting standards chi rachna hi karna bahari ahe understood and the next objective is what facilitate inter firm and intra firm comparison to facilitate the inter firm and intra firm comparison for that also accounting standards are designed it is necessary for every business organization to assess what is their financial performance and therefore it is necessary for them to compare their performance with the other company as well as to calculate the performance of their various department means when they compare themselves with the other it is called as the inter firm and when they compare their department with each other that is called as the intra firm comparison for that also accounting standards are designed we have to take a shorter topic to tell us something the inter firm and intra firm comparison for the way manu ya dikani accounting standard डिजाइन करण्यात आलेली आहे आता इंटर फॉर्म आणि इंटर फॉर्म कंपॅरिझन म्हणजे काय प्रत्येक संघटनेला आपला फायनान्शियल परफॉर्मन्स काय आहे हे जाणून घेणं आवश्यक असतं आणि त्यामुळे इंटर फॉर्म आणि इंटर फॉर्म कंपॅरिझन करता येईल इंटर फॉर्म कंपॅरिझन म्हणजे काय आपल्या बिझनेसची दुसऱ्या बिझनेस बरोबर तुलना करून आपला परफॉर्मन्स काय आहे हे असेस करेल आणि इंटर फॉर्म कंपॅरिझन म्हणजे काय की आपल्या बिझनेस मध्ये ज्या विविध डिपार्टमेंट आहेत त्या डिपार्टमेंटची एकमेकांशी तुलना करून त्यांचा परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करेल यालाच म्हटलं जातं इंटरफॉर्म कंपॅरिझन त्यामुळे इंटरफॉर्म कंपॅरिझन आणि इंटरफॉर्म कंपॅरिझनचा फायदा म्हणून अकाउंटिंग स्टँडर्ड या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले आहे अंडरस्टूड दिस सो इन दिस मे दीज आर द व्हेरियस ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द अकाउंटिंग स्टँडर्ड अशा प्रकारे ही अकाउंटिंग स्टँडर्डचे विविध ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ओके सो द ऑब्जेक्टिव्ह we have discuss now the next point that we have to discuss accounting standards in different nations are we with nation mane kutle accounting standards are in india 32 accounting standard called as ias bharata madhe ekun 32 accounting standards are jalla ias matla jata mane kay indian accounting standards okay as per international there are 41 accounting standards called as ifr म्हणजे जर आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीचा विचार केला तर त्या ठिकाणी एकूण फोर्टी वन अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहेत एक्केचाळीस अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहेत त्याला काय म्हटलं जात असतं आय एफ आर एस दॅट इज इंटरनॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग स्टँडर्ड मीन्स आय एफ आर एस अडॉप्टेड बाय एट कंट्रीज इन दर्ल्ड आतापर्यंत आठ देश जे आहेत जगातील त्यांनी त्याचा स्वीकार केलेला आहे सेवन्टी टू एटी कंट्रीज प्लॅनिंग टू अधेर आय एफ आर एस आणि जवळपास सत्तर ते ऐंशी देश नियोजन करता येत आय एफ आय एस ऍक्सेप्ट करण्याचं प्लस फिफ्टी ऍडेड टू द लिस्टिंग अग्रीमेंट मॅन्डेटरी आणि त्यामुळे भारताच्या कंपनी कायद्यामध्ये क्लॉज नंबर फिफ्टी हा आय एफ आर एस स्वीकारण्यासाठी ऍड करण्यात आला इव्होल्युशन अँड टाईप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड आता भारतामध्ये कुठल्या प्रकारचे अकाउंटिंग स्टँडर्ड हे तयार करण्यात आलेले आहे आणि कुठल्या पिरियडमध्ये ते तयार केले गेले आहेत सो नंबर वन अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर वन टू अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर फिफ्टी accounting standard number 8 the accounting standard number 15 these are issued in india from 1979 to 1991 he kun 15 accounting standard ekonomy 1989 1995 ya darman cha kalavadi madhe bhartat issue karna aale then number second accounting standard number 16 to accounting standard number 29 accounting standard number 16 pasun te accounting standard number 29 paryanta je accounting standard aale those are issued in india from 2000 to 2010 don azar to don azar start the government they issue karna pada and then accounting standard number 30 to accounting standard number 32 accounting standard number 30 to 32 those are issued in india later part of the 2007 me don azar sat pasun ta jo 
कालावधी आहे दोन हजार पाचच्या उत्तरार्धापासून जो कालावधी आहे त्या कालावधी पासून ते आतापर्यंत तीन महिन्यांड नंबर तीन थर्टी टू थर्टी टू इश्यू करण्यात आलेला आहे ओके सो इन दिस दिस इज द इव्हॉल्युशन ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड इन इंडिया नाऊ वी हॅव टू डिस्कस द टाईप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टँडर्ड ऍज पर दिलेबस सिलेबस स्टेटेड बाय द पुणे युनिव्हर्सिटी आता आपण जो पुढचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत ज्या प्रकारे आपल्या सिलेबस मध्ये अकाउंटिंग स्टँडर्ड देण्यात आलेले आहेत त्यानुसार त्याचे प्रकार इन डिटेल आपण बघणार ओके सो इन दॅट द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर थ्री दॅट वी हॅव टू स्टडी अँड इट स्टँड फॉर द कॅश फ्लो स्टेटमेंट तर पहिलं जे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे ते आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर थ्री जे कशाही संदर्भात आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वॉट इज द कॅश फ्लो स्टेटमेंट कॅश फ्लो स्टेटमेंट इट इज द पार्ट ऑफ द मॅनेजमेंट अकाउंटन्सी कॅश फ्लो स्टेटमेंट हा कशाचा पार्ट आहे मॅनेजमेंट अकाउंटन्सी ऍज वेल ऍज द पार्ट ऑफ कॉस्टिंग मॅनेजमेंट अकाउंटन्सी आणि कॉस्टिंगचा हा पार्ट आहे कॅश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच आयडेंटिफाय हाऊ फंड्स आर कमिंग टुवर्ड्स द बिझनेस अँड हाऊ दिस फंड्स आर युटिलाइज बाय द बिझनेस कॅश फ्लो स्टेटमेंट हा कशासाठी तयार केला जात असतं की कशा प्रकारे फंड्स हे बिझनेस कडे आलेले आहेत आणि कशा प्रकारे त्या फंड्स चं युटिलायझेशन बिझनेस करतो आहे याचं जे स्टेटमेंट तयार केलं जातं फॉर दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेअर दॅट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द कॅश फ्लो स्टेटमेंट अंडरस्टूड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज असेस्ड अंडर दिस अकाउंटिंग स्टँडर्ड इनकमिंग अँड आउट गोईंग ऑफ कॅश म्हणजे कॅश ही कशी येते आणि कॅश ही कशी जाते as barometer to judge surplus and deficit म्हणजे हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड एका प्रकारचं बॅरोमीटर आहे म्हणजे कशाचं बॅरोमीटर की सरप्लस कसा आहे आणि कशामुळे डेफिसिट होतो कशामुळे सरप्लस होतोय आणि कशामुळे डेफिसिट होतोय याचा जो अभ्यास आहे तो या अकाउंटिंग स्टँडर्ड मध्ये केला जात असतो इट एक्सप्लेन्स अस कॅश फ्लो अंडर थ्री ऍक्टिव्हिटीज आता या अकाउंटिंग स्टँडर्ड द्वारे तीन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे कशा प्रकारे कॅश फ्लो आपल्याकडे येतो त्याचा अभ्यास केला जातो त्याच त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन मेन्शन केली जात असते फर्स्ट ऑफ ऑल कॅश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे ज्या ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या ऍक्टिव्हिटीज पासून कशा प्रकारे कॅश फ्लो जनरेट होतो कॅश फ्लो फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज पासून कशा प्रकारे कॅश फ्लो आपल्याकडे येत आहे अँड लास्ट वन कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आणि ज्या इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या त्याच्यापासून कशा प्रकारे कॅश फ्लो हा आपल्याकडे येत आहे या सर्वांच इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग स्टँडर्ड मध्ये या अकाउंटिंग स्टँडर्ड मुळे बिझनेस ऑर्गनायझेशन ला मिळत असते आणि त्या प्रकारे या मिळालेल्या इन्फॉर्मेशन वरनं कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे बिझनेस ऑर्गनायझेशन ला सहज प्रकारे तयार करता येत असतं अंडरस्टूड सो इन दिस वे इट इज अबाउट द कॅश फ्लो स्टेटमेंट अशा प्रकारे दिस अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे फी आहे ही कॅश फ्लो स्टेटमेंटशी निवडत आहे अंडरस्टू सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस युनिट विल बी वी विल डिस्कस इन द कमिंग पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ लेक्चर सिरीज म्हणजे आता जे उर्वरित जो भाग आहे या युनिटचा तो आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीज मध्ये याची चर्चा करणार आहोत आय so you all understood whatever ex- uh, information i have explained in this lecture mala nakkis khatri ahe ki ji mahiti mi tumcha samor ya video lecture mane prastut keleli ahe ti mahiti nakkis tumhala samajleli asel still if you have any doubt you can contact me on our whatsapp group or on our uh, on my personal whatsapp number आणि जर तुम्हाला याविषयी काही डाऊट्स असतील तर जो आपला व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्यावर आप नक्कीच तुमची शंका तुम्ही मला विचारू शकता किंवा माझा जो पर्सनल व्हॉट्सअप नंबर आहे त्यावर सुद्धा तुम्ही तुमची जी काही शंका असेल ती मला विचारू शकता आय विल प्रिपेअर व्हेरी सून द फर्दर पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ लेक्चर सिरीज अँड अपलोड ऑन माय युट्यूब चॅनल अजून जे काही पार्ट आहेत या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजचे ती मी लवकरात लवकर तयार करेल आणि माझ्या युट्यूब चॅनल वर अपलोड करेल फॉर दिस आय रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली सबस्क्राईब माय युट्यूब चॅनल ऍज वेल ऍज प्रेस ऑन द 
notification button then you can uh, receive the notification about the video upload uploaded by me त्यामुळे मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की माझे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन आयकॉन वर प्रेस करा म्हणजे जे काही नवीन व्हिडिओ मी अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन लगेच तुम्हाला तुमच्या मोबाईल वर प्राप्त होईल टिल देन गुड बाय स्टे होम टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ एंड स्टे सेफ गुड बाय थँक्यू